ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ കടല കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല വേവ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതാ കടലെടുത്ത് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വേവ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിക്കണം നല്ല വേവ് വന്നാലാണ് ഈ കറിയുടെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായി കുറച്ച് മസാലക്കൂട്ടുകൾ റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നാലല്ല വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ തക്കാളിയുടെ കൂട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളുടെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്ര തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇടയിൽ നമ്മൾ കടലൊക്കെ ഇതാ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത പാടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണം വേവാനായിട്ട് കടലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് ഉടയൂല അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിവേപ്പില ഇട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ പൊടികളുടെ മസാല കൂട്ടില്ലേ അതെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം സ്കിപ്പായി പോയതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരല് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി കൂട്ടില്ലേ അരച്ച് വെച്ചത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കറിയൊന്നും നല്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ തിള വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കടല വേവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കടല വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലും നല്ലോണം വറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരും ആ പാകത്തിനാവണം 
അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കുറുകി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൗളിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടല മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടലയിൽ വെള്ളം കൂടിയിട്ടായപ്പോൾ കുറച്ച് കറി കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം പറ്റുന്നത് വരെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് പാകം നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി നേടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ അസ്സാമു അലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്